Hola chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal Vamos a hacer un recorrido urbano con este Renault Zoe Voy a activar el limitador de velocidad y le voy a poner a 50 km por hora Porque vamos a hacer un circuito urbano Son las 18 y 16 minutos Vamos a hacer una hora de circuito urbano Y vamos a ver cómo se comporta este Renault Zoe. Bueno chicos, ya llevamos media hora circulando con este Renault Zoe por Palencia. Hemos hecho un recorrido por toda la periferia de la ciudad y hemos subido al Cristo Lotero, que está en un cerro, y esto nos ha proporcionado unos consumos de 13 kilovatios hora mientras subíamos, lo que nos permite sacar una media de 11 kilovatios a los 100, 11 kilovatios hora a los 100 kilómetros recorridos. Eh, he querido subir al Cristo Lotero porque al final Palencia es bastante plana, pero puede haber ciudades donde haya más puentes o túneles o que tengan desniveles. Entonces, bueno, para equilibrar un poco el consumo. Ahora que nos estamos metiendo a la ciudad, al centro de la ciudad, donde son calles más pequeñas, donde la velocidad es menor todavía, pero sí que hay que acelerar y decelerar constantemente, ahora mismo vamos con 10,8 kWh a los 100 y tenemos una velocidad media de 27,4 km hora. Supongo que la velocidad media baje y el consumo suba un poquito. Vamos a ver cómo se sigue comportando este Renault Zoe. Bueno chicos, pues ya llevamos prácticamente una hora y tres minutos circulando con este Renault Zoe por Palencia. En esta segunda parte hemos callejeado por unas calles un poco más, eh, más lentas, con más paradas y más acelerones que eh, la media hora anterior. El consumo final prácticamente está igual. Como veis tenemos 11,1 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Hemos obtenido una velocidad media de 23,2 km hora, que es una velocidad media de ciudad, y nos quedan 190 km 
eh, de autonomía en el marcador. Eh, cuando hemos salido teníamos 100, 199 kilómetros, teníamos autonomía. ¿Qué quiere decir? Pues que hemos mejorado mucho el consumo con el anterior, con el anterior tramo que habíamos realizado y la autonomía prácticamente casi la hemos mantenido. Con estos consumos, ¿qué puedo decir del Zoe? Pues que es un coche urbano mmm, prácticamente perfecto, porque las medidas que tiene son muy buenas para un coche urbano, tiene gran capacidad de carga para poder hacer la compra, poder hacer desplazamientos urbanos habituales y con estos consumos podemos hacer entre 350 y 370 kilómetros perfectamente en entornos urbanos. Si hacemos carretera interurbana, bajará un poquito ese, esa, esa autonomía, pero los 300 kilómetros es muy fácil conseguirlos con este Renault Zoe en pequeños trayectos y recorridos urbanos que en parte es para lo que está hecho este vehículo. Bueno chicos, si os ha gustado este vídeo, darle un like y suscribiros al canal. También podéis estar al tanto de todas las noticias y novedades a través de mi Twitter e Instagram. Y recuerda, el mundo es eléctrico.